le damos gloria al Señor en esta mañana, eh, alabando y glorificando el nombre del Señor. Gracias por aquellas personas que siempre están pendientes de esta transmisión. Quiero tocar un, un tema. Hoy vamos a aprender un nombre más de Dios. Como siempre digo en este eh, devocional, eh, nunca... Nunca terminaremos de conocer a Dios. Nunca terminaremos de profundizar acerca del conocimiento de Dios. Dios es eterno. Dios es eh, a la vez eh, el alfa, la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Nadie puede decir yo conozco a Dios completo. Ni siquiera en esta vida ni en la eternidad. Ni siquiera en esta vida, ni en la eternidad. Vamos a leer en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 10. Apocalipsis 5, 1 al 10, dice la Biblia. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir los rollos o el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya, escucha, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes del, y del trono y los ancianos a un cordero, que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas lleno de oro, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste santificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarás sobre la, sobre la tierra. Bien, amados hermanos, en esta mañana estamos aprendiendo otro nombre de Dios. El nombre de Dios en este día es León de la tribu de Judá. León de la tribu de Judá, la primera vez que se menciona en el Antiguo Testamento en Génesis, cuando Jacob bendice a sus doce hijos y le llama a Judá, le dice, eh, lo compara a un león. Ahí entonces empieza eh, a usarse este nombre, León de la tribu de Judá, lo que vamos a ver en esta mañana eh, en este devocional. Así que buenos días a todos. Ya adoramos, ya oramos, ya le dimos gracias a Dios. Eh, les agradezco por sus vidas, bendigo sus vidas a cada uno de ustedes, los que están conectados, los que verán después este mensaje, ya sea en, eh, en YouTube también. También bendigo tu vida, la vida de tu familia también. Entonces, en esta mañana estamos viendo que Jesús tiene un nombre, aunque allá aparece tres nombres, Cordero de Dios, Raíz eh, de David y León de Judá. 
pero nosotros vamos a ver león de la tribu de Judá solamente en este día, en estos minutos. Eh, rápidamente explicando, en, el, en, el, en la antigüedad los rollos eh, contenían escritos importantes, decretos, testamentos, eh, o si no también contratos importantes. Y en la antigüedad le ponían sellos para que ninguna otra persona abriera eh, ese rollo que era importante, que pudiera llegar a su lugar de destino. Por eso le ponían sellos. Entonces aquí nos está hablando acerca de Jesucristo, el, el león de la tribu de Judá que tiene el poder y la autoridad para abrir ese rollo. ¿no? Nos habla más o menos también, le puedo decir eh, brevemente, nos está hablando acerca del poder y del dominio eh, que ejerce Jesucristo acerca de los designios del mundo, de lo que ocurre en esta tierra. Él tiene el control de lo que pasa, de lo que pasará en esta tierra, porque Él es el que tiene la autoridad para abrir ese rollo para lo que viene y para lo que está pasando en esta tierra. Eso es lo que en forma breve quiere decir lo que estamos leyendo. Pero también habla de que las oraciones de los justos suben como incienso delante de Dios y que a través de, de Jesucristo toda raza, lengua, pueblo Ahora es como reino de sacerdotes que le servimos al Dios Todopoderoso. Qué poderoso mensaje, texto o palabra de Dios. La palabra león eh, está tipificado eh, en muchas sociedades antiguas. El león se usa, en la antigüedad se usaba en, el, en la silla, en el trono de los reyes eh, el león inclusive estaba en la entrada del templo de Dios eh, el león se usaba en los grandes palacios de grandes reyes de la antigüedad por lo tanto el león significa ese poder, esa autoridad ese dominio que tiene eh, por encima de otros animales por eso eh, hoy en día nosotros llamamos el rey de la selva, aunque no vive en la selva, ¿no? Vive en la sabana africana. Entonces, amados hermanos, también eh, la Biblia a través del apóstol Pedro usa una comparación. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, hay dos eh, usos, podemos decir, de ese nombre. Se, eh, el enemigo lo usa también para el mal, pero dice como el león rugiente, o sea, que es una imitación. Pero nosotros estamos hablando del león de la tribu de Judá, basado en Apocalipsis, que tiene el poder para abrir los sellos, que tiene el control, ¿verdad?, control sobre los designios de este mundo, el que tiene el poder para abrir ese rollo. Entonces, nuestro Dios, nuestro Jesús, es el león de la tribu de Judá. Quizás nosotros no hemos tenido oportunidad de ver a un león. Aquí en Panamá no hay. Yo tuve la oportunidad en, en Perú, en un zoológico, de poder ver de cerca a un león, un animal imponente, un animal eh, muy, muy hermoso, pero que impone autoridad, respeto, aunque uno lo está viendo fuera de la cerca, pero uno siente eh, ese, ese poder que tiene el animal eh, que es león. Entonces, no, en sí no es un animal, ¿no? si, si empezamos a ver, sino que en la época 
de Jesucristo y antes en el Antiguo Testamento merodeaban también los leones en Siria, en Israel, Turquía, estos lugares. Pero hoy en día sabemos que más está en África. Entonces, desde tiempos inmemoriales, el león significaba poder, autoridad. Por eso hace esa, esa comparación el escritor. Que él es el león de la tribu de, de Judá. ¿Quién se puede acercar a un león así por así? Porque impone respeto. De igual forma, amados hermanos, él siendo el león de Judá en nuestras vidas, no cualquiera persona, en este caso cuando digo persona me refiero al enemigo a, a espiritual, no cualquier enemigo se podrá acercar a nosotros porque con nosotros está el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, podemos decir que estamos seguros. Estamos seguros porque al lado y en nosotros está el león de la tribu de Judá que nos guardará contra cualquier mal, contra cualquier otro depredador que anda buscándonos, como dice Pedro, anda buscando a quién devorar, pero cuando nosotros estamos viviendo y en nosotros está el león de la tribu de Judá, el enemigo no se acercará tan fácil. El león de la tribu de Judá nos va a guardar, va a pelear nuestra batalla, en otras palabras, podemos decir, va a pelear nuestra batalla. Va a imponer esa autoridad por encima de otros depredadores y nos guardará. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos conociendo en esta mañana. Que Él es el león de la tribu de Judá. Entonces, usted y yo estamos guardados, estamos protegidos por ese, eh, por ese león de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús. Él nos guarda. Él nos protege. Amados hermanos, Él vela por nosotros. Porque el poder del de león hace que retrocedan otros animales. Hace que el enemigo se retroceda cuando Jesucristo está en nosotros y está con nosotros. Entonces, habla de la seguridad, ¿sí? Habla de la seguridad. Ya no puedes andar en temor, ya no puedes andar con miedo, porque el león de la tribu de Judá está contigo. Ahora que estamos en medio de situación tan difícil, nunca visto en la historia, que está afectando a nivel global, mundial no podemos tener miedo porque el león de la tribu de Judá está con nosotros ahora no es malo sentir miedo somos humanos pero no podemos llevar nuestro miedo terror más allá amados hermanos que nos llegue a afectar de alguna manera sino que tenemos que tener paz que el león de la tribu de Judá está con nosotros y que Él tiene el poder y la autoridad para abrir los sellos y cuando Él abre los sellos de ese rollo empieza a ocurrir en el mundo cosas van a pasar en el mundo pero Él siempre va a guardar a sus hijos pero Él siempre va a guardar a su iglesia sí, de alguna manera nos va a llegar pero nos va a guardar nos va a proteger porque Él es el león de la tribu de Judá que está con nosotros. Así que el león de la tribu de Judá también habla acerca del juicio de Dios para el mundo. El juicio de Dios. Nosotros eh, podemos hacer una pregunta experimentado. El poder de ese león de la tribu de Judá en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos visto victoria en nuestras vidas a través de del león de la tribu de Judá que ha vencido nuestros temores, nuestros miedos, ¿sí? Entonces, de eso la, la Biblia nos está hablando. 
que Él es el león de la tribu de Judá, que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él nos da autoridad y poder, que Él está con nosotros en todo momento. Y hoy, martes, Él está con nosotros. Él nos va a guardar, Él te va a guardar. Mañana también, Él siempre ha estado con nosotros, guardándonos, protegiéndonos. Así que, amado amigo, hermano, si tú estás con algún temor, algún miedo, tienes que clamar al león de la tribu de Judá, que te ayude, que te levante, que te fortalezca. Sí, claman esta mañana al león de la tribu de Judá. Tú tienes un león, imagínese. Y ese león es Jesús para guardarte, para protegerte, para levantarte. Sí, te da seguridad al estar al lado de un león. Pero un león que sea tu amigo, que ha estado siempre contigo, eso también te ayuda a que tengas fortaleza y ánimo en medio de las dificultades. Y hace que el enemigo no, no se te acerque tan fácil, porque él está contigo para guardarte. Así que, si en esta mañana, si te sientes triste, agobiado, si te sientes que el enemigo se está acercando a ti, si te sientes desesperado quizás por algún motivo, clama al león de la tribu de Judá. Él va a rugir por ti y todo a tu alrededor retrocederá porque Él es el león de la tribu de Judá. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy, Señor, han apartado unos minutos para escuchar tu palabra. Y aquellos que escucharán después, oro también por ellos, mi Dios. Señor, si sentimos que estamos siendo vulnerables, si nos sentimos que estamos sin protección, que el enemigo nos está acechando, que el enemigo está alrededor nuestro, Hoy, Señor, te clamamos, león de la tribu de Judá, te clamamos, guárdanos, protégenos, sí, guarda nuestra mente, nuestro corazón. Si el enemigo está causando terror en mi mente, en mi corazón, y veo que ya no hay esperanza, te clamo, león de la tribu de Judá, para que me guardes, para que me protejas, levanta mi ánimo. Fortalece mi vida en este día para glorificarte, para exaltarte. En ti tengo descanso, en ti tengo seguridad, porque tú ruges por mí, porque tú haces que el enemigo se retroceda, que el temor se retroceda, que el miedo se retroceda. Tú haces, Señor, que la tristeza se retroceda. Ese terror nocturno se retroceda. Tú nos das paz. Tú nos das seguridad. Dale paz a mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos, amados hermanos, que tengan un excelente día. Saludos. Gracias por sus saludos también, por sus oraciones. Dios le bendiga en este hermoso día.